já tu prezentaci mám tak trošku morbidně laděnou, takže teď po té dojemné prezentaci, která mě teda naprosto dostala, tak doufám, že to bude nějak trošku fungovat. Každopádně teda moje prezentace je o tom, jak se stát nesmrtelným. A dozvíte se jako spoustu věcí, taky něco o spánku, o zdraví a taky proč si třeba nenechávat, na, nebo proč si nechávat na váš náhrobek nechat vytesat e-mail. Tak znáte někdo Reje Kurcvila? Znáte ho? Jeden, dva, tři, spousta lidí. To je, to je jako fakt uh, úžasný vědec, který toho ví spoustu o umělé inteligenci a on má takový hodně zajímavý futuristický předpovědi. On říká třeba, že do 50 let bude umělá inteligence na úrovni lidského mozku. A co je, co je zajímavý pro naše téma, že v roce 2099, já jsem teda včera moc nespal s chorou okolností, jo, takže tohle je výsledek moje prezentace, jaká strožejší. I když to, fakt bych se docela rád vyspal. Každopádně 2000 99, se nám podaří přečíst lidskou mysl a nahrát ji do cloudu. Samozřejmě už se tomu nebude říkat cloud, ale bude se tomu říkat Matrix, že jo? protože podle jednoho filmu pro pamětníky, který je takový populární. A když se nám tohleto podaří, tak vlastně ta dobrá zpráva je, že lidstvo se stane nesmrtelným. Jo? Ale blbá zpráva pro nás tady je, že se toho možná nedožijeme. A já mám, já mám takovou vizi, jak bychom mohli těch 85 let překlenout, jak by se nám možná mohlo podařit stát se opravdu nesmrtelnými. A samozřejmě budeme na to muset pořádně zamakat a budeme muset, bude muset teda nějakým způsobem výrazně zlepšit naše zdraví. A, a na, na obzorce rýsu je jedna taková věc, která by nám to, to mohla pomoct. Samozřejmě je to použití technologie, měření a tak dále. Já úplně nejdřív začnu spánkem, jo, protože to mě, to mě fakt baví. A spánek je jako úžasná věc prostě. Zkuste si, nebo spíš jako nedostatek spánku je taky blbá věc. Zkuste si třeba jeden den nespat. Jo? Co, co to s váma udělá? Vaše produktivita, vaš, vaše kognitivní schopnosti, motivace, všechno bude úplně na nulu. Zkoušeli to na, na krysách v laboratoři a vydrželi 14 dní nespat. Jako opravdu spánek má totálně fatální vliv na naše zdraví a ovlivňuje činnost orgánů a tak dále. Takové ty, takové ty mainstream studie říkají, že když se nám nedaří spát aspoň 6 nebo 8 hodin denně, tak se výrazným způsobem zkrátí náš, může zkrátit náš život. Nebo lépe řečeno, lidé, kteří spí méně nebo víc, tak tak se dožívají kratšího věku. Takže to je důvod, proč bychom se opravdu spánkem měli zabývat. Spánek jde poměrně dobře měřit. Typicky se to dělá ve spánkových laboratořích, používá se na to PSG, polisonograf, a to je jako sofistikované zařízení, je tam několik těch senzorů a právě výstup je potom takový hypnogram. Ale my, abychom dokázali ten spánek opravdu jako výrazně zlepšit, tak bychom potřebovali měřit ten náš spánek každý den ideálně doma. A ne každý jako může mít polisonograf doma, ne každý třeba rád usíná s těma elektrodama na obličeji a je to dost nepříjemný. Takže taková alter, takový alternativní přístup k tomu je spánková aktigrafie. Měření spánku pomocí akcelerometru. Jak to funguje? No vlastně ten spánek prochází takovýma fázema, hluboký spánek, tam se nám zdají sny a tam nás vlastně to tělo musí úplně odrovnat, jo? úplně umrtvit, protože jinak bychom pobíhali po té ložnici, skákali partnerovi na hlavu, padali z postele, takže my máme totálně inhibované svaly. Ale zase nemůžeme celý ten spánek strávit takhle strnule, protože bychom stávali jako z rakve, že jo? měli bychom proleženiny, nedostatečně by se nám okysličoval krevní oběh. Takže to tělo nás musí zase vyvést z toho hlubokého spánku a celý ten spánek, ten zdravý spánek právě vypadá tak, že se střídají fáze lehkého a hlubokého spánku. A my jsme tohle využili a udělali jsme jednu z prvních mobilních aplikací, které dokázaly měřit spánek. Sleepless Android. Používáte někdo? No super, perfektní. Tak jako 2% víc? <laughs> Skvělý. No každopádně tahle aplikace pomohla se spánkem už víc než 8 milionů lidí. A ta Vlastně jak to funguje? No? Vy nepotřebujete žádné další zařízení. Dáte si telefon, chytrý telefon vedle sebe na postel a pomocí akcelerometru, jak vy se tam vrtíte, převalujete, tak vlastně nakonec získáváte takovýhle aktigraf, podobný tomu, co byste dostali z té spánkové laboratoře. Už první den, kdy tu aplikaci použijete, tak může přinést zlepšení spánku, protože ona vás nebudí v 8.00 jako ty dřevácké budíky. Ona prostě najde optimální moment nejlepší spánkovou fázi v lehkém spánku, kdy je to příjemné, takže se vlastně budíte jako, jako když byste se probouzeli o víkendu bez budíku. Je to, je to, je to super pocit. Každopádně, co je, co je stěžení záležitost, je 
jako jestli jste rodiče, tak víte, že vždycky musíte uložit děti, ale teď jako tady není nikdo další, kdo by uložil vás. Takže proto je tady slípe z Android a když máte jít spát, protože všichni to s tím s tou prací do, do, do noci přeháníme, tak ta aplikace nám řekne, hele kamaráde, běž do postele. A t, e, taky vám ráno vás donutí z té postele stát, protože budík vám nepřestane zvonit, dokovať nesplníte nějaký jednoduchý úkol. Třeba nevyřešíte matematický příklad, nebo... <laughs> Za to nás teda uživatelé nenáviděli, takže jsme pak udělali e, třeba takový počítání oveček, jo, to mají radši. Ale, 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 nebo třeba takový jako fakt drsný, když fakt jste jako ten totální náruživý spavec, tak drsná záležitost je, že musíte jít oskinovat QR kód nad umyvadlem, jo, aby přestal ten pocit. Tak to už dostane z postele úplně každýho. Jo. A ne, není to důležité jenom kvůli tomu, že máme, máme mít nějaký zdravý spánkový režim, ale je to důležité i proto, že máme různé spánkové poruchy, jako je insomnie, hypersomnie, prostě chronická spavost, nespavost a tak dále. No, další věc je chrápání. Jo. My dokážeme to chrápání změřit a dokonce, když chrápete, tak na vás ta aplikace zamlaská. Jo, nemusí to dělat partnerka nebo partner, teda bych byl čendrově vyvážený a udělá to za vás slípe z Android. No a samozřejmě to má další konsekvence, protože různé respirační obtíže nemusí být tak lehké jako chrápání, ale může to být třeba obstruktivní spánková apnoe nebo něco podobného a ta aplikace vám pomůže třeba zjistit, že není něco v pořádku, protože vy si, vy si ráno potom poslechnete, jaké zvuky jste v noci vydávali. A jako v lepším případě jsou to ty jiné zvuky. No. No a s tou aplikací můžete zažívat hotové statistické orgie, protože ke každému tomu spánku si můžete přidat třeba, já nevím, běhal jsem, pracoval jsem do noci, pil jsem kafe. Takže, takže vy můžete zjistit, že třeba dvě piva večer před spaním vám prodlouží chrápání o hodinu. Nebo třeba, že když pijete kafe, tak, tak zase spíte jako o hodinu míno. Takže tohle, tohle jsou všechno věci, které vám ten spánek můžou výrazně vylepšit. My v podstatě dneska sbíráme spánková data od, od našich uživatelů, samozřejmě NSA, čistě anonymně. A dneska máme v databázi už přes milion spánkových záznamů, což je jako obrovský číslo, mnohem větší než všechny ty konvenční medicínské studie, takže, takže se snažíme teďka, abychom o tom spánku se dozvěděli něco víc. Začínáme spánkovou studií, jak se liší ty spánkové zvyklosti mezi zeměmi, kde se třeba víc chrápe, kde se spí díl a tak dále, ale samozřejmě zajímalo by nás třeba, jaký je vliv kofeinu, alkoholu, sportu na náš spánek. Takže teď, teď jste viděli, jak jde díky spánku zlepšit vaše zdraví a prodloužit i váš život, pokud dodržujete tu spánkovou hygienu. Ale jsou další oblasti. Příjem potravy. Dnes máme spoustu medicínských studií, které nám říkají, jaký je, jaká je optimální skladba naší potravy, nutriční, jaké jsou ty denní dávky všech těch vitamínů, minerálů a tak dále. Takže kdyby někdo na to dokázal dohlížet, kdyby nám někdo trošku, trošku jako nás kau, kaučoval, nebo prostě nějaký takový asistent, který by nám pomáhal jíst správně, vyvarovat se všech těch karcinomů a tak dále, to by bylo úžasné. A další věc je fyzická aktivita výrazným způsobem ovlivňuje spánek. Takže máme všechny ty studie, které říkají, musíte ujít aspoň 3 km denně, abyste snížili riziko infarktu o 50 jo? Nebo, nebo teď jsem čet zajímavou studii. Když lidé, kteří dosahují aspoň 100 orgazmů ročně, tak prodlouží svůj život až o 8 let. Jo? To už jsme skoro u toho kurcvila, to je super. Takže když tohle to všechno dáte dohromady, tak já si představuji takový svůj koncept. Jo. Říkám tomu, není to úplně marketingově skvělý, možná mi někdo poradí, jak by se to mělo jmenovat, ale já tomu říkám Deathwatch. Chytrý hodinky, který vám neřeknou, kolik je hodin, ale řeknou vám, kdy umřete. Jako, je, to, je to super věc, nebo super věc, je to... Myslím si, že by to mohlo znamenat jako úžasný průlom v tom, jak všichni na to zdraví kašlem a furt se nedokážeme dokopat k tomu, abychom žili trochu zdravě. Tak si myslím, že tato věc, tato věcička by nás fakt mohla trošku posunout. No a když si k tomu ještě vezmete, že 80% všech příčin umrtí jsou nejrůznější druhy rakovin nebo kardiovaskulárních chorob, v podstatě věci, které dost často mají svůj, svůj, svůj příčinu někde v právě ve špatném životním stylu, tak by takovýhle deadwatch, pokud bychom ho zaměřili na těch 80%, tak by opravdu mohl způsobit dramatické zvýšení délky dožití a to až tak, že bychom se dožili roku 2099 a stali se de facto nesmrtelnými. 
Takže pokud jste si říkali, proč mám na náhrobku e-mail, tak je to proto, že já doufám, že až tenhle ten monument bude stát, tak moje tělo bude tlít někde dole v hlíně, ale vy mi budete pořád moc posílat e-maily do Matrix na petrzavináčnálevka.com i z dotazy na tuto prezentaci a tak. Já doufám, že to takhle nedopadne, že tohle prezentace vám zachrání život, že se stanete díky ní nesmrtelní. A kdyby to, se to teda jako náhodou nepovedlo, tak odpočívejte v pokoji. Díky.